Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. Ciao! Oggi siamo andati a vedere una cittadina che si chiama Onik. Non leggetela all'italiana perché Alnwick non ha nessun senso non se funziona. lo dite, <ride> ma è Onik. E invece no, abbiamo sbagliato. Si dice Anek, forse. Speriamo che il video vi piaccia, è una città affascinante, anche questa dal passato molto interessante. Il suo castello è tra i più belli probabilmente di, di Inghilterra, è anche il secondo castello più grande ancora abitato. Non si poteva fare fotografie all'interno proprio perché è una residenza privata. Proveremo a farvi capire di cosa si tratta con qualche foto e poi vi portiamo anche in un'interessantissima libreria, ci è piaciuta molto. Restate con noi, guardate il video e ci vediamo alla fine. Ciao ciao! Ma aspettiamo un momento, questo è soltanto uno dei video che abbiamo realizzato sulla nostra vacanza. Vi invito a vedere anche gli altri e a condividerli con i vostri amici. Ci abbiamo messo solo 20 minuti per raggiungere questa cittadina, ma ora vi lascio la sigla. Arrivati ad un parcheggio abbiamo subito trovato la pratica mappa della città. Qui si può vedere nel dettaglio tutti i punti più importanti. La nostra visita è iniziata dal castello. Qui ci sarebbero stati i giardini che però per mancanza di tempo non abbiamo visitato. Poi siamo passati al centro cittadino, davvero bello, Infine abbiamo visitato una famosa libreria. Abbiamo iniziato la nostra visita attraversando le imponenti mura di questo castello che ha quasi più di 900 anni di storia e fu fondato in epoca normanna. Dopo aver attraversato uno dei primi cortili ci siamo trovati di fronte la statua di uno dei personaggi più importanti di questo castello. Sir Henry Percy, un cavaliere inglese che aveva combattuto in moltissime campagne contro gli scozzesi e anche contro i francesi nella guerra dei cent'anni. Il suo soprannome era Hotspur, ossia Testa Calda, un soprannome che gli venne attribuito per la sua velocità e impetuosità in battaglia. Abbiamo attraversato altri cortili dove si trovano l'area ristoro, un negozio souvenir e questa bella torre orologio. L'atmosfera era resa davvero suggestiva dai colori del cielo. Proseguendo attraverso le mura abbiamo anche trovato un angolo dedicato alla storia centenaria della famiglia Percy. Ci è anche piaciuta molto questa carrozza del 1800 appartenuta al duca di Northumberland. Dal momento che non era possibile fare delle fotografie all'interno del castello, vi mostriamo brevemente il sito di Oni Castle. Um, quello che abbiamo visitato si trova sotto la storia del castello, si tratta di 950 anni di storia e le state rooms. Queste abbiamo visitato a pagamento, sono notevoli le collezioni di armi, i soffitti, i bellissimi dipinti, di grande impatto è la libreria che ospita 15.000 volumi ed è tuttora in uso dalla famiglia Percy. Bellissimo è anche il salotto e in particolare la sala da pranzo.
Ricordiamo che qui ha cenato persino la regina Elisabetta. Per gli appassionati di ceramiche c'è anche un'intera collezione. La cosa che ci ha colpito di più è scoprire la collezione d'arte presente in questo castello. Una collezione tra le più importanti d'Inghilterra che vede moltissimi dipinti della scuola veneziana tra cui Tiziano, Palma il Vecchio, Sebastiano del Piombo per menzionarne alcuni, ma anche opere di Van Dyck. Bellissimi mobili intarsiati e appunto una collezione di ceramiche. Questa maestosa fortezza medievale è diventata una location molto ambita nell'industria del cinema. Qui sono state girate parti di film come Robin Hood, Principe dei Ladri, Elizabeth, Transformers, L'ultimo cavaliere e la quinta e sesta stagione di Don John Abbey. Tuttavia il film che ha reso più celebre è senza dubbio la saga di Harry Potter, in particolare Harry Potter e la pietra filosofale e Harry Potter e la camera dei segreti. Il castello ha fatto da ambientazione per la scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. Questo cortile esterno è l'area in cui Harry e i suoi compagni hanno imparato a volare a cavallo di una scopa e le regole del magico sport del Quidditch. Tra le attività offerte dal castello, le più amate sono le lezioni a cavallo dei manici di scopa, proprio nel luogo in cui Harry tenne la sua prima lezione di volo in Harry Potter e la pietra filosofale. Con la guida di eccentrici professori, vengono insegnate le basi per padroneggiare un manico di scopa e per montare e smontare, un vero spasso per i bambini, che possono indossare abiti da mago e scattare divertenti fotografie. Ci è piaciuto camminare lungo le mura del castello, spesse due metri e alte fino a sette, che offrono una bellissima vista su tutta la tenuta circostante. Tra le altre attività offerte dal castello c'è anche il tiro con l'arco, per imparare a diventare il nuovo Robin Hood. Terminata la visita al castello, ci siamo incamminati verso il centro cittadino. Ci è piaciuto molto scoprire numerosi piccoli negozi, attività indipendenti e nel complesso una cura nel mantenere una città ordinata e pulita. L'altra parte molto interessante della nostra visita è senza dubbio Barter Books, una libreria di seconda mano fondata nel 1991. Questa è una delle librerie dell'usato più grandi d'Europa ed è diventata un'attrazione turistica locale. Ha sede nella vecchia stazione ferroviaria vittoriana della città, che è rimasta in uso fino al 1968. Il negozio, oltre al classico acquisto di libri, offre anche un servizio di baratto. È molto frequentata 
anche perché al suo interno è presente un comodo caffè e anche un trenino. Eccoci ritornati, da dietro le quinte, a me questo castello e la cittadina hanno particolarmente impressionato, soprattutto il castello per la sua maestosità. È bellissima la collezione che hanno all'interno di pezzi veramente unici che questa famiglia ancora oggi eh, detiene, ecco, mantengono tutto. Ovviamente all'interno del castello per mantenere gli alti costi di gestione che hanno dovuto trasformare appunto in, in un piccolo ristorante, nel negozio di souvenir e fanno anche molte attività perché ha veramente dei costi molto importanti e a differenza delle altre diciamo, strutture che abbiamo visitato non fa parte del, del gruppo National Trust o, mm. o... Sì, è mantenuto privatamente. Ecco. Speriamo il video vi sia piaciuto, ci vediamo nel prossimo, non perdetevi appunto il prossimo appuntamento, anche quello molto affascinante sulla costa del Northumberland. Bene, ciao ciao! Ciao!